za Air Tanzania zitaanza kutua pale. Kuna safari sasa za ndege binafsi zinafanya pale. Aha. Lakini Air Tanzania ndege za aina bombardier zitatua pale kuanzia mwezi Machi na ukarabati sasa hivi kwa katika hatua za mwisho, karabati mdogo. Aha. Lakini ukiangalia pia Tanga, ni eneo ambalo ni muhimu pia kwa utalii wa nchi yetu. E, kwa uvuvi na ukajua sasa hivi kuna swala la bomba, e, la gesi. Pale kuna kiwanja chetu cha ndege na kiko kwenye hatua za mwisho kupata wafadhili e, waweze kukipanua zaidi ili kuweze kuendana na majukumu makubwa ya mkoa wa Tanga katika kuchangia katika uchumi wa nchi yetu. Sawa, ume, umeongea vizuri kuhusiana na idadi ya viwanja na jinsi mlivyo ji changanua na kujipanua katika maeneo yote yenye mkakati kwa uchumi wa taifa hili. Wasiwasi wangu bado huduma katika viwanja vyetu napozungumzia huduma uh, mfano uwanja wa Mwanza unaonekana kile chumba ambacho wanafikia abiria wanaosubiria ndege ni kidogo sana kinalemewa wakati mwingine ule wa msimu wa abiria wengi nilikuwa mmoja wa abiria siku moja ilikuwa nipatashika pale hii mnaliangazia vipi maana kwa wageni inaweza katoa picha si nzuri sana ni kweli jengo lile ni dogo dogo sana na E, usanifu wake ulikuwa unaweza kuhudumia abiria sio zaidi ya laki moja kwa mwaka lakini sasa tuna abiria wengi zaidi hasa ujio wa ndege hizi ambao tunazipokea hata siku ambayo Boeing 787-8 Dreamliner ilivyotua pale Mwanza na wakati mwingine pia kulikuwa na ndege zingine hizi za kibiashara ilikuwa nipatashika kweli Dreamliner yenyewe inabeba zaidi ya abiria 260 kwa ukiwa mwaga pale kwa wakati mmoja na kajengo kale kwa kweli nimepatashika lakini habari njema ni kwamba E, serikali pia kupitia wenzetu wa Tandots e, iko katika hatua za mwisho za kupitia e, upembuzi wa kinifu na na, na, na na usanifu wa kina wa jengo lenyewe la abiria ili liweze kubeba abiria angalau takriban milioni moja kwa mwaka kwa hiyo tutajenga jengo kubwa pale na kile vile vibanda unavyoviona pale tutavibomoa ili viendane pia na mradi wenyewe wa Mwanza kama unavyofahamu Mwanza sasa hivi ndege kubwa aina zote zinaweza zikatua Mwanza kwa sababu urefu tu ile wa barabara kuruka kutoa ndege ni zaidi ya kilomita tatu kwa hiyo lazima pia tuwe na jengo zuri ambalo litaweza kuhudumia mahitaji ya ndege kubwa mm. na kwa maana nyingine na abiria sasa wengi wanaofika katika mkoa wa Mwanza kwa hiyo katika hatua mm. za mwisho na Mungu akijalia katika mwaka huu wa fedha nadhani kandarasi itatangazwa na mchakato mwingine sasa kuanza kujenga hilo jengo bora utaanza lakini pia ni kwambie tu ndugu yangu mtangazaji mbozi uh, hata ukiangalia Bukoba Bukoba kabla ya mwaka 2015 mm. hatakuwa na jengo lile lakini sasa hivi ndio tuna jengo bora zaidi la abiria nadhani kuliko viwanja vyote ukiacha hili jengo la abiria la tatu la Julius Nyerere kwa hiyo lile jengo linaweza kuhudumia abiria laki tano kwa mwaka lakini ni matokeo ya jitihada za serikali hii hi. Eh, ambapo mwaka juzi kama unavyofahamu mwezi Novemba mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli alizindua na kufungua kiwanja kile kwa maana ya kwamba ulikuwa ni mradi ambao unaendelea tangu awamu ya nne lakini awamu ya tano ukakamilika na tukao na jengo bora zaidi la abiria ukiangalia Bukoba sasa hivi ni jengo zuri zaidi lakini pia na miundo mbinu yake maana ile barabara ya kuruka na kutua ndege ilikuwa ni ya changarawe sasa ni alami lakini kuna mifumo yote kwa ajili ya kuhudumia ndege na ndio maana bombardia zinakwenda pale. Mm. Kwa hiyo maendeleo ni hatua. Tunatoka hapo tutakuja Mwanza, mm. tutatoka Mwanza tutaenda kwenye viwanja vingine pia na hali kadhalika hata Dodoma sasa hivi. Kama unaweza kwa eh, kama umepita hivi karibuni Dodoma, tulikuwa na kajengo kadogo sana. Mm. Lakini baada ya Dodoma ku serikali kuamua kuhamia rasmi Dodoma, mm. usafiri wa, wa anga uka, uka mahitaji ya usafiri wa anga yakaongezeka. Mm. Abiria wakawa wengi. Kale kajengo kwa unaweza kuhudumia abiria kati ya 40 na 45 hivi waliokaa lakini sasa hivi mamlaka ya viwanja vya ndege kupitia fedha zetu za ndani tukaamua kupanua mm. eh, ile departure launch jengo hilo la abiria kuondokea na sasa naweza kabeba abiria takriban 140 waliokaa lakini hata hivyo ni mradi ambao ni wa muda kama nilivyokuambia kuna Msalatu International Airport inakuja tutafanya hivyo lakini ukiangalia pia hata pale Arusha eh, wiki iliyopita nilikuwa pale Arusha Ukiangalia ukanda ule ni ukanda wa utalii mm. na madhumuni hata ndege zetu hizi zinavyokuja nchini lengo lako lake pia ni kuimarisha sekta ya utalii lakini uwezi kuwa na sekta ya utalii nzuri na watalii wakaja na abiria umeongezeka ukawa na majengo yale yale ya zamani kwa hiyo hata pale Arusha kuna mradi ambao utaanza katika mwaka huu wa fedha 
ambapo tutapanua jengo la kuondokea abiria ili liweze ku, kukivi mahitaji ya sasa hivi sasa tupumzikie hapo tukirejea tutangazia masuala mengine hasa takwimu za abiria lakini pia fursa za kibiashara zinazotokana na viwanja hivi vya ndege zisibaki tu kuwa viwanja je tunapata chochote tujue hicho kwamba kuna kuna maana rais ukiongea chochote anataka eh unajua Elisha usafiri wa, wa, wa ndege una hadhi yake si ndivyo mm, naam sitarajii tunavyogombania kupanda daladala ama mabasi na zile hekaeka mm. nalipa labda laki tatu laki nne kupanda ndege nataka ile nipate raha yake pia si ndio mm. naam mm. ni, ni, ni kweli ni kweli lakini mazingira ya ule usafiri mm. yenyewe yanakuweka katika mfumo ambao utafuata utaratibu tu mm. eh <laughs> katika hali ya kawaida yes. tu utajikuta tu kwenye mstari <laughs> unasubiri kuruhusiwa uende mm. kwenye ndege kwenye ndege ni mstari kupanda kwa sababu hata mlango wake umeandikwa kabisa kwamba mtu mmoja wakati wa ngazi ya mwezi mkakao tu watatu kwenye ngazi mnanganiana kupanda kwenye ndege kikubwa ambacho pengine baadaye mkurugenzi mm. anaweza katusaidia pia kwa kugusia bahati nzuri nilipata bahati ya kuwa moja ya ambao uh, tulitangaza uh, moja kwa moja pale Kagera uwanja ambao anauzungumza mm. na nilifanya mahojiano na, na mkuu hapa Nafahamu kuna mradi wa serikali wa kuweka rada eh, kwa ajili ya usalama wa, wa anga na sekta hii ni mtambuka mbozi Sana. Eh, kwa maana ya mamlaka viwanja vya ndege kuna mamlaka ya anga, ya anga. Eh, shirika la ndege lenyewe mm. ni, ni vitu vinavyoingiliana pengine angetusaidia kama na taarifa hizo kwamba mradi huu uko katika hatua zipi sasa kwa sababu tunafahamu ni kitu cha muhimu sana kwa taifa mm. ah, kwa maana ya usalama wa anga yenyewe lakini kwa maana ya sekta nzima hii mm. ya usafiri na usafirishaji na kushukuru e, kama ulivyosema sahi kabisa kwamba e, mradi wa rada malengo yake hasa ni kuhakikisha kwamba anga la nchi yetu linabaki kuwa salama asilimia mia moja kwa sababu kama wanavyosema wenyewe mkurugenzi mkuu mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa anga kwamba anga ni pesa ni biashara kwa lazima tuhakikishe kwamba anga letu inabaki kuwa salama na kama ulivyosema vizuri kabisa kwamba kuna rada nne lakini kusaisha kidogo sio Dodoma okay. ni Kilimanjaro. A Kilimanjaro kwa yeah. kia. Kwa kama unavyoona sasa hata umbradi wa rada umewekwa kimkakati kwamba nchi yetu upande wa kaskazini tuweke rada mpya kabisa pale Kia, upande wa nyanda za juu kusini pale Mbeya, lakini upande wa eh, Lake Zone mm. Eh, Mwanza lakini na huku mashariki pia ni Dar es Salaam na lengo ni kuhakikisha kwamba viwanja vyetu vikubwa vya kimataifa mm. eh, vinakuwa salama mm. na ndio maana ndugu yangu nilivyosema kwamba unapolipa laki tatu laki nne mm. unatakiwa pia kupata huduma mm. bora lakini sio bora tu lazima pia uwe salama mm. kuhakikisha usalama wako mm. sasa mradi huu tayari Julius Nyerere International Airport rada iko katika hatua za mwisho wa kufungwa okay huna simamiwa na mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa, wa anga, anga. lakini niseme kwa sababu na mimi mdau kama ulivyosema mm. eh, kwa kifupi tu kwa taarifa nizo nazo kwamba hata eh, katikati au mwisho wa mwezi huu tutaenda kukamilisha vikao vya mwisho kwa ajili ya kukamilisha mradi wa rada pale Mwanza okay. na ukiangalia Mwanza pale eh, utasaidia pia kuangaza upande ule ikiwemo Bukoba na kumbuka mm. bwana Elisha tulifanya mm. mahojiano Bukoba wakati mm. wa uzinduzi wa wa kiwanja cha ndege cha Bukoba na moja changamoto tuliyo nayo pale sasa hivi ni mnara wa kuongozea ndege mm -hmm. e, pale Bukoba lakini sasa kwa kumradi huu kwa, kwa kuwekwa pale Mwanza utaweza kutusaidia mm -hmm. kwa kiwango kikubwa kwa hiyo na yenyewe uko katika hatua hatua za mbele sana na utakamilika hivi karibuni na niseme tu kwamba uh, baada ya muda si mrefu katika kipindi cha miaka mitatu ijayo E, na dhani huduma za usafiri wa anga na usalama katika anga letu itakuwa bora zaidi kuliko kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa, kwa nyongeza tu hapo mm. kabla sijaondoka. Um, juzi nilikuwa mkoa ni Iringa wakati nafanya kipindi cha kishindo wa tano nilipata bahati miongoni mwa maeneo nilifika uwanja wa ndege wa Nduli. Mm. Uh, iringa kwa sasa ndege kubwa hazitui mm. lakini kwa maelezo ya meneja wa uwanja ule aliniambia kuna ukarabati unaofanyika pale pengine taarifa zake za hali ya ukarabati kwa ule uwanja zikoje hasa kwa sababu watu wa Iringa nao e, mate yanawadondoka kuonja ndege ambazo <laughs> zimenunuliwa mm, kabisa na uko sahi ndugu Elisha na kama nilivyosema katika maelezo yangu ya awali tukiomba Mungu tu mwezi Machi 
mwaka huu safari za anga kwa shirika letu la ndege la Tanzania zitaanza kwa pale Iringa, Iringa. Oh, na kwa ndege za bovadi eh, sisi kitaalamu tunatambua ule uwanja kama Iringa Airport ingawa okay. wenyeji wanapenda kuita Nduli <laughs> eh, lakini eh, ni sema tu kwa kifupi pia vile vile kwamba sasa hivi ukifika pale kulikuwa na changamoto kubwa mbili kwanza ile barabara ya kuruka na kutua ndege kipande cha kama mita 200 hivi kilikuwa sio kizuri kwa tusongeza kupeleka ndege yetu ya bombardi ndege kubwa kama za bombardi ya kutua mahali pale lakini ule mradi tumeshirikiana na wenzetu wa Tandrods tumeufanya na umekamilika. Okay. Sasa hivi kinachofanyika tu ni maeneo ya kugeuza ndege eh, turning bay ambapo tu eh, hatua za mwisho zinakamilika na lile jengo pia la abiria. Maana yeah. unapopeleka pia ndege kama hiyo mm. yenye abiria wengi lazima pia lile jengo kidogo lifanyiwe karabati kwa kulipanua. Tunashukuru nitumie okay. fursa hii pia kumshukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa mm. eh, kwa mchango wake mkubwa kwa sababu ameweza kumobilize wadau na wadau wetu sasa nitumie fursa pia kwa shukuru wa mkoa wa Iringa na nje ya mkoa wa Iringa kwa kushirikiana serikali ya mkoa na sisi wenyewe katika kutekeleza mradi huu. Mm-hmm. Kwa sababu kwa mfano kama lile jengo la abiria ni juhudi za wadau na mheshimiwa mkuu wa mkoa ambao walikuja pamoja mwenye kuleta simenti, mwenye kuleta nini mm-hmm. tukatekeleza ule mradi. Kwa hiyo niwahakishie tu wakazi wa wa mkoa wa Iringa kwamba mwezi Machi safari zetu zitaanza. Shirika letu la ndege litaanza kufanya mm-hmm. eh, safari zake pale. Sasa sasa tu, tu, tuangazie maswala haya mawili nyeti kabisa. Tupe takwimu kwa mutasa kitu za bilia ikoje. Uh, katika kipindi cha miaka mitatu eh, cha uongozi wa serikali ya wamu ya tano eh, idadi ya bilia wanaotumia usafiri wa anga inaongezeka kidogo kwa asilimia 0.7 na mwaka 2015 kulikuwa na tulihudumia abiria uh, safari za ndege I mean. mm. eh, safari za ndege zilikuwa kama laki moja, 43,919 lakini hadi kufikia mwaka uliopita wa fedha tulikuwa na abiria takriban laki moja na 1045 na shughuli za usafiri wa anga eh, ni, ni kwambie tu eh, mtangazaji kikubwa hapa tunaangalia aircraft movement eh, safari za ndege zenyewe eh, idadi ya abiria na mizigo inawezekana na changamoto kwamba inawezekana inapanda na kushuka kutokana na sababu mbalimbali moja ya sababu kubwa vile vile elewa kwamba tunaimarisha miundo mbinu ya barabara mm. miundo mbinu ya usafiri wa majini kwa hiyo hivi vyote vinakuwa kama washindani wetu kibiashara kwa unakuta mzigo mwingi sasa miundo mbinu kwa mfano ya reli na unakuja kugundua kwamba usafiri kwa njia ya reli ni gharama nafuu zaidi mm. kuliko kwa hiyo unaweza kaona kwamba cargo movement inaweza kashuka kwa upande wa anga lakini ikaongezeka kwa upande wa reli hali kadhalika na na, 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 na miundo mbinu ya barabara kufika lakini all in all ni sema tu kwamba kuna matarajio makubwa kwamba e, idadi ya mizigo itakayokuwa inasafirishwa ndani na nje ya nchi yetu itaongezeka kwa sababu ya miradi inayoendelea kwa mfano kama pale Mwanza kama umepita hivi karibuni tuna jengo pale la kutunzia mizigo e, cargo terminal la kuhifadhi mizigo ya, ya, ya ndege kwa maana kwamba e, Mwanza pale kuna bidhaa ambazo pia zinahitaji cargo facilities kwa mfano kama samaki mboga mboga uweze kuzitunza tu hivi hivi tunalikamilisha lile jengo na kukamilika kwake maana yake kwamba hata mazao ya kilimo na mifugo sasa yataweza kutunzwa pale na kusafirishwa kwenda nje nchi kwa tunategemea ongezeko hilo kwa sababu ule mradi unakamilika hivi karibuni hali kadhalika e, kwa upande wa nyanda za juu kusini pale songwe mipango yetu ya baadaye ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na jengo la mizigo cargo facility ili kwamba wakulima sasa hao wa maua wakulima mbalimbali wa mazao ya mifugo na kilimo waweze kutumia usafiri wa anga vizuri zaidi na mazao yao yasiharibike ya Dar es Salaam tuna hizo cargo facilities zipo lakini vile vile tunataka kufanya kazi kubwa zaidi ya kuziboresha na tumei fursa pia kama nitakavyokuja kueleza baadaye kwamba kualika wadau wa Tanzania wadau wetu wa ndani na nje nchi kuja kushiriki katika fursa hii sasa mnajiendeshaje mna kibiashara tunakwenda vizuri e, ni sema tu kwamba wakati wa mwaka wa fedha 2015-2016 hata mapato yetu yalikuwa chini ya bilioni mia moja tukona kusanya kati ya bilioni 95 na 98 na huko nyuma lakini kwa mwaka wa fedha uliopita mm. makusanyo yetu ya fedha zinazotengenezwa na viwanja vya ndege pekee yake yameenda zaidi ya bilioni mia moja ishirini kwa ni ongezeko la zaidi ya asilimia ishirini na upande pia wa matumizi tumeweza kufanya vizuri sana 
na tangu awamu ya tano ingie kwa kweli na jitihada za serikali yenyewe ya kubana matumizi na kuhakikisha kwamba fedha zinakwenda kwenye ma, malengo yaliyokusudiwa na miradi ya maendeleo ya, na vitu vinavyoonekana tumepunguza matumizi kwa zaidi ya ya kumi. sasa hii ni fursa kwa sababu unapopata ongezeko la mapato la zaidi ya ya shirini na umepunguza pia matumizi ya siku na lazima kwa zaidi ya ya kumi manake asilimia thelathini ya fedha ambazo zilikuwa zina itajika katika miradi ya maendeleo zinapatikana na hivyo kuisaidia serikali ili kupunguza mzigo katika bajeti yake. Kwa hiyo tunakwenda vizuri na matarajio yetu sasa. Kwa mfano ujio wa jengo la tatu la Biria la Julius Nyerere Terminal 3 ile. Pale lile jengo kwa mwaka litaweza kuhudumia Biria zaidi ya milioni sita kwa mwaka. Na sasa hivi lile jengo la Terminal 2 uwezo wake ni kuhudumia Biria kati ya milioni moja, nukta mbili mpaka milioni moja na nusu kwa mwaka. Kwa ukijumlisha milioni sita na milioni moja na nusu ni takriban milioni saba na nusu milioni nane kwa mwaka abiria watakaoweza kuhudumiwa tu katika kiwanja cha kimataifa cha Julius Nyerere sisi ni biashara abiria wanapoongezeka kama ilivyo usafiri mwingine wa kawaida maana yake hilo ni fedha ni fedha inaingia serikalini na kwa maana nyingine sasa tunachangia katika pato la taifa kwa sababu zile fedha pia zinaenda kwenye mfuko mkuu baadhi zinaenda kwenye mfuko mkuu wa serikali kwa ajili ya kugaramia miradi hii tunayoiona ya maendeleo sasa na hadi kadhalika tukimalisha jengo la bilia pale Mwanza eh, tukamalizia mradi wetu wa pale Songwe mkoa Mbeya kwa ujumla tutafanya vizuri zaidi na Dodoma sasa kama unavyofahamu abiria sasa wameongezeka na biashara imeanza kuwa nzuri kwa hata mashirika yetu wadau wetu wanaofanya safari hizo za ndege kwa mfano shirika la ndege la taifa nadhani hata wao sasa kifedha wanaanza kufanya vizuri na mwisho tu <coughs> katika swala la kujiendesha sisi tunajitegemea. Eh, tunapata fedha serikalini kiasi kidogo lakini hivi viwanja vyote mzigo wa viwanja nane tunaviendesha kwa fedha zetu za ndani. Na vile vile tumebuni vyanzo mbalimbali vya mapato ndani ya taasisi. Eh, kwa kushirikiana na serikali na tuishukuru wizara kwa hili na tusupport sana. Lakini vile vile mikataba mibovu ambayo ilikuwa haina tija na isaidi taasisi yetu wala serikali kwa ujumla tunaanza kuiondoa na ipiga chini kwa, kwa lugha yako unayosema sasa muda umekimbia kweli kweli kwa dakika moja tu naomba ulijibu hili usalama wa mali za biria ukoje nitumie fursa hii kusema kwa dakika moja ulionipa ni kwamba e, nashukuru serikali imeridhia tuanzishe tozo ya kuimarisha miundo mbinu ya usalama security fee tozo hii itakwenda kuimarisha miundo mbinu ya usalama. Niseme tu katika kipindi cha miaka mitatu ya serikali ya tano, tumeweza kuimarisha usalama kwa kununua uh, mashine za kukagulia mizigo pamoja na abiria, extra machines zaidi ya saba kwa viwanja vikubwa vyote. Lakini vile vile tumenunua uh, milango maalum kwa ajili ya ukaguzi, walk through method detectors zaidi ya sita. Lakini sasa hivi pia tunafunga na kuimarisha mifumo ya kiusalama kamera za kufuatilia matukio CCTV kamera katika viwanja vyetu vingi na hii tozo ninayoiongelea kwa sababu tumepewa sasa ni wakishie wa Tanzania na wadau wetu tutaimarisha kwa kiwango kikubwa miundo mbinu ya usalama ikiwemo kujenga uzio kuweka pia hata mitambo ya kuweza kufuatilia matukio kiwa mbali na hata siku moja pia ukifika pale ndugu yangu mbozi usikaguliwe kwa kupaswa papaswa unapita tu kwenye mashine watu wanakuona hata magari yanoingia airport kabla hajafika katika maeneo ya airport linaingia kwenye car scanners wanadiskani kule kabla hajaingia na kuleta madhara kwa tunakwenda kuimarisha usalama kwa kiwango kikubwa na watanzania nitumie fursa hii kueleza hata likitokea tukio manake hivi karibuni yamekuepo matukio ya watu wanaibiwa E, vitu vyao watu wachana mabegi na nini niwaeleze tu matukio yamepungua kwa kiwango kikubwa nikipata fursa nyingine nitakuja siku moja kuelezea mm. hapa lakini sasa. niseme tu tumie hii fursa kusikuwa kwa sihi wadau wetu mm. abiria wanapopatwa matatizo ya kuibiwa ama kuhujumiwa mizigo yao pale katika kiwanja chochote kile kuna uongozi kuna vyombo vya ulinzi na usalama watoe taarifa pale sio kwenda kwenye media sasa 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 nikushukuru sana mwingine utamalizia katika radio yetu ya taifa Elisha, nukushukulu sana Richard Mayongela, mkugenzi mkua mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania.